ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு செல்ஃப் இண்டக்ஷனுடைய தொடர்ச்சி பார்க்க போகிறோம் சுய மின் தூண்டல் அதை பற்றி நம்ம படிச்சுருந்தோம் போன வீடியோவில் அதனுடைய தொடர்ச்சி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட்டு இல்லைனா லெசன் வாரியாக உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் வேணும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம் நாலு புள்ளி மூணு புள்ளி ரெண்டு செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அ லாங் சொலினாய்ட் அப்படின்றாங்க நீண்ட வரிச்சுருளின் தன் மின் தூண்டல் எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ நீண்ட வரிச்சுருள் போன வீடியோலையும் அதான் பார்த்தோம் நம்ம போன வீடியோலையும் ஒரு ஒரு சுருள் கம்பியில மின் தூண்டல் என்னவா நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இது போன வீடியோல பார்த்ததுனால அதை அடிச்சிருக்கேன் அதனால நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஸோ இதுவும் சுருள் கம்பி தான் சொலினாய்டுனாலும் சுருள் வரிச்சுருள் தான் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா சுருள் கம்பி வந்து பல்வேறு வடிவத்தில் இருக்கும் வட்ட வட்டமாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கம்பியை ஒரே மாதிரியாக எந்த ஒரு வடிவத்திலையும் வளர்ச்சிக்கலாம் காயிலை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வளைக்கலாம் அந்த காயில் கட்டாயமாக நமக்கு வட்ட வடிவத்தில் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சொலினாய்டு அல்லது வரிச்சுருள்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹெலிக்கல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு மாதிரி சர்க்கிள் சர்க்கிளாக வட்டம் வட்டமாக வட்ட வட்டமாக நமக்கு தொடர்ச்சியாக இருக்கிறப்ப அதை நம்ம வரிச்சுருள்கள்னு சொல்ல போகிறோம் அல்லது சொலினாய்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் பார்த்தது வெறும் கம்பிச்சுருள் சாதாரண ஒரு கம்பி இருக்குது அதோடைய மதிப்பு எவ்வளோனு தான் பார்த்தோம் இப்போ அதுவே வந்து ஒரு சொலினாய்டுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது கவனமாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி வட்ட வட்டமாக இருக்கிற ஒரு கம்பிச்சுருள் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த கம்பிச்சுருளுக்கு இடையில் நம்ம கரண்ட்டை வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த கம்பிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு பார்த்தீங்கன்னா எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இந்த முனைக்கும் இந்த முனைக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட தூரம் வந்துட்டு எல்லுன்ற நீளத்தில் இருக்காமா இப்போ இது வழியாக நம்ம கரண்ட்டு போகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் கரண்ட்டு போச்சுன்னா இந்த கம்பி வழியாக கரண்ட் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் கரண்ட்டு மின்னோட்டம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு மின்புலம் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் மின்புலம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே கண்டிப்பாக காந்தப்புலம் இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் இந்த கோடுகள்லாம் பாருங்கள் எப்படி உருவாகுதுன்னா இந்த முனையிலேருந்து ஆரம்பித்து கோடுகள் இந்த பக்கம் பயணிக்குது அப்போ வட முனையிலேருந்து ஆரம்பித்து டென் முனைக்கு தான் கோடுகள் பயணிக்கும் நார்த்லேருந்து சவுத் போகும் ஸோ நார்த்லேருந்து சவுத் போகுது கரண்ட் உருவாகிறதுனால அங்கே ஒரு காந்தப்புலம் உருவாகுது அந்த காந்தப்புலம் இதை ஒரு காந்தமாகவே பாவிக்க போகுது அதனால் ஒரு முனையான கம்பியை வந்து வட முனைனோ இன்னொரு முனையை சவுத்துன்னு மாற்றிக்கிறோம் தென் முனைனு மாற்றிக்கிறோம் இப்போ இந்த உருவாகிற அந்த காந்தப்புலம் என்ன ஆகுன்னா மேலும் மேலும் இதுக்குள்ளார கரண்ட் உருவாகிறத கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது சுய மின் தூண்டல் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எனக்கு தேவையானதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதில் பார்த்தோம் இல்லையா சிட்டி ரோபோ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு சிட்டி ரோபோ நிறைய விதமான மற்ற ரோபோக்களை உருவாக்குது மற்ற ரோபோக்கள் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ உருவானதுக்கப்புறம் சித்திக்கு எதையா எதிராகவே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இங்கே நடக்குது கரண்ட் உருவாகி உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உடனே வில்லனா மாதிரி நீ இதுக்கு மேலே எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வரக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து எதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அதை தான் நம்ம செல்ஃப் இண்டக்ஷன் பார்ப்போம் அல்லது சுய மின் தூண்டல் இதனால் உருவாகிற கரண்ட் வந்து செல்ஃப் இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சுயம் சுயமாக தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம்னு சொல்லுவோம் அல்லது வந்துட்டு சுய இஎம்எஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம் செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ அங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் மின்னியக்கு விசை சுயன்னு சொல்லக்கூடாது தன் மின்னியக்கு விசை அப்படின்றத உருவாகும்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போ இது வந்து கம்பிச்சுருள் வரிச்சுருள் ஓகேவா இது வந்து சொலினாய்டு இந்த சொலினாய்டுக்குள்ளார ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன்று சொலினாய்டுக்குள்ளார எவ்வளோ சுய மின் தூண்டல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ எல்லோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் எல் தான் சுய மின் தூண்டல் எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருந்தோம் ரெண்டாவது இந்த கம்பி கரண்ட் போக போக என்ன ஆகும் காந்தப்புலம் எதிர்க்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அந்த காந்தப்புலம் எதிர்க்கிறதுக்கு சக்தி வேணும் இல்லையா அப்போ ஆற்றல் வேணும் அந்த ஆற்றல் அதோடைய எனர்ஜியும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது ரெண்டுமே தான் இந்த அஞ்சு மார்க் கேள்வியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து வர வீடியோஸில் இதுவே அப்படி இன்னொரு கான்செப்ட் அதாவது இந்த வீடியோ இதுக்கு அடுத்த வர ரெண்டு வீடியோவுமே நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடிய வீடியோவையும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ இன்னைக்கு வீடியோ முன்னாடி வீடியோ அந்த ரெண்டு வீடியோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வர ரெண்டு வீடியோ ரொ
ஓகேவா அப்ப எல் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த என் ஃபையும் இந்த ஐயோட மதிப்பும் நம்ம தெரிஞ்சதுன்னா எல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்னு ஒன்னா போகணும் முதல்ல இந்த ஃபை ஃபைவுடைய ஃபார்முலா நமக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபை பி இது ஆரம்பத்திலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபேரடேவோட ஃபார்முலா படி என்ன பார்த்துருப்போம் பி ஏ காஸ் டீட்டான்னு பார்த்துருப்போம் காஸ் டீட்டான்றது இங்க என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த பரப்பு இந்த கம்பியுடைய பரப்பு வெக்டார் வெளிநோக்கி இருக்கும் அது அதே சமயத்துல கோடுகளும் இந்த கம்பிக்குள்ளார தான் கோடுகள் பயணிக்க போகுது அதுவும் இதோடைய பரப்பு வெக்டார் ஒண்ணுமே ஒரே லைன்ல இருக்கிறதுனால ஒரு கோணம் ஜீரோ ஆயிடும் டீட்டாவோட மதிப்பு இங்க ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இது ஃபை பியோட மதிப்பு என்ன ஆகிடும்னா பி ஏன்னு வந்துடும் முதல் மதிப்பு எனக்கு இங்க என்ன வேணும் என் பி வேணும் இல்லையா அப்ப இதோட என்ன பெருக்கிக்கோ என் ஃபை பி ஈக்குவல் டு என் பி ஏன்னு வந்துடும் இந்த ஃபார்முலால என்னன்றது இந்த கம்பியில எத்தனை சுருள்கள் இருக்கு எத்தனை டேர்ன்ஸ் இருக்குன்றதுக்கான மதிப்பு ஏன்றது கம்பியோட பரப்பு இந்த சொலினாய்டுடைய ஏரியா பின்றது இதுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு சொலினாய்டுடைய ஒரு வரிச்சுருளுடைய காந்தப்பழம் எப்படி இருக்குன்றத மூணாவது படத்துல படிச்சிருப்போம் அப்ப அதுல ஃபார்முலா என்ன பார்த்திருப்போம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐன்னு பார்த்திருப்போம் இதுதான் அதுடைய ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா பியோட மதிப்பு எடுத்து இங்க உள்ள போடுவோம் ஸோ அப்போ என் ஃபை பி இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மூணாவது படத்தில் படிச்சதுனால இங்கே நான் உங்களுக்கு தீவிரமாக விளக்கல அதனுடைய வீடியோவும் நீங்கள் போய் பாருங்க அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோவை லிங்க் போடுறேன் இப்போ என் ஃபை பி அப்போ என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா என் இன்டு மியூ நாட் இன்டு இந்த பிக்கு பதிலாக மியூ நாட்டு என் ஐ கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னு வந்துடும் நம்ம புக்கில் இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல பிஏ கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டாங்க அது பிஏ எடுத்து பிஏல போட்டாங்க அதை எடுத்து இந்த ஃபார்முலாவில் உருவாக்குறாங்க நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலாலேருந்து போகிறேன் இதுதான் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவில் எல் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் ஃபைவ்க்கு பதிலாக நான் வேல்யூ எடுத்து போட்டு பியோட வேல்யூ போடுறேன் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் உனக்கு இது உனக்கு ஸ்டெப் ஈஸியாக இருக்கும் அதை நீ புரிஞ்சுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இதுதான் கடைசி ஃபார்முலாவை பார்த்ததுனால அங்கே நம்ம எடுத்துருக்கோம் மேற்கொண்டு நம்ம இந்த என் ஃபை பியை சிம்பிளாக எழுதலாம் இங்கே ஒரு எண் இருக்கு இங்கேயும் எண் இருக்கு ரெண்டு எண் இருக்கு இந்த ஒரு எண் இந்த சின்ன எண் இருக்கு இல்லையா இது எந்த எண்ணம் எண்ணை எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஒரு சுற்ற குறிக்குது இந்த ஒரு கம்பி இருக்கு இல்லையா இது ஒரு இதோட குறிக்குது ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சின்ன எண்ணுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா மொத்தம் எத்தனை சுற்றுகள் இருக்குன்றத நம்ம எப்படி குறிப்போம்னோ கேபிட்டல் எண் கொண்டு குறிக்க போகிறோம் இப்போ கேபிட்டல் எண் வகுத்தல் எல் மொத்த நீளத்தில் ஓகேவா அதெல்லாம் வகுக்க போறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெர் லென்த் ஒரு அழகு நீளத்துல எத்தனை சுற்று இருக்கோ அதுதான் இந்த எண் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த எல்ல பல துண்டுகளா நான் வெட்டிட்டேன்னா அந்த ஒரு துண்டுகளுக்கு நுழை எத்தனை கோடுகள் இருக்குன்னா அதுதான் இந்த எண்ணோட மதிப்பு அப்ப ஒரு வார ஒரு வட்டம் தான் இருக்க போகுது ஒரு சுருள் தான் இருக்க போகுது அப்ப இந்த கேபிட்டல் எண்ண சின்ன எண்ணா மாத்தி எழுத போறேன் ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த கேபிட்டல் எண்ணுக்கு பதிலா ஏன்னா இங்க கேபிட்டல் எண் தானே இருக்கு அதையும் சின்ன எண்ணா மாத்துவோம் அப்ப இந்த எல்ல இந்த பக்கம் பெருக்கிட்டீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு என் பெருக்கல் எல்னு வந்துடும் அப்படிதான் இந்த ஃபார்முலா இங்க இருக்குது ஓகேவா குழப்பிக்காதீங்க ஸோ ஒரு சின்ன இந்த சொலினாளுடைய ஃபார்முலால காந்தப்பழம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஒரு ஒரு வரிச்சுருளுக்குள்ள எவ்வளவு காந்தப்பழம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த எண் அப்படின்றது நூறு சுருள்கள் இருந்துச்சு அது ஒரு சுருளை குறிக்குது அப்ப ஒரு சுருளுக்கான மதிப்பு நமக்கு தெரியும் நூறு சுருளுக்கான மதிப்பு எனக்கு தெரியும் அப்ப அந்த கேபிட்டல் எண்ணுக்கு பதிலாக சின்ன எண்ணை அதை மாத்திக்கிறேன் ஏன்னா இங்க சின்ன எண் தான் இருக்கு அப்ப இந்த எண் இது ஈக்குவல் டு என் எல் அப்படின்றத இங்க கொடுப்போம் அப்ப நம்ம ஃபார்முலா என்ன என் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எனக்கு பதிலாக சின்ன எண் கொடு எல் ஏன்னா என் பெருக்கல் எல் தானே அப்புறம் மியூ நாட் என் ஐ ஏன்னு இருக்கும் இந்த சின்ன எண்ணையும் இந்த சின்ன எண்ணையும் பெருக்கன்னா என் பவர் ரெண்டு வரும் எல் மியூ நாட் ஐ ஏன்னு வரும் என் ஃபைவ் பி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுமா ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றப்ப அதுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பார்த்துட்டு நான் அப்படியே போய் எக்ஸாம் எழுதுறேன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஆன்சர் எடுக்க முடியாது அதனால் ஒரு தடவைக்கு நூறு தடவை எழுதி பாருங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாமல் நம்ம கதையாக சொன்னதை எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இங்கேயும் என் ஃபைவ் பி இருக்குது இங்கேயும் என் ஃபைவ் பி இருக்குது ஆரம்பத்தில் இந்த ஃபார்முலா இது இது வந்து இறுதியில் இருக்க ஃபார்முலா இந்த என் ஃபைவ் பியோட மதிப்பை எடுத்து இந்த என் ஃபைவ் பிக்குள்ளே போடலாம் இல்லை இதை எடுத்து இங்கே போடுவ
ஏ வருஷம் மாற்றி எழுதுறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்படியே அந்த வரிசையிலே தான் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறோம்லாம் அவசியம் கிடையாது நமக்கு தேவையான அந்த நாலு மதிப்பு நமக்கு கிடைச்சா போதும் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா உங்களுடைய சுய மின் தூண்டல் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் எதை சார்ந்திருக்குன்னா நீளத்தை சார்ந்திருக்கு பரப்பை சார்ந்திருக்கு ஒரு இது என்னன்றது ஒரு சுற்று அதை பற்றி நம்ம பெருசாக பாதிக்கப்பட போகிறது கிடையாது மியூனாட்டுன்றது ஒரு வேலை இந்த கம்பி சுருள்களுக்கு இடையே ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன் அதனுடைய மதிப்பையும் சார்ந்திருக்கின்ற அதுதான் நம்மளுடைய மியூ நாட் இதை நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம்னா உங்களுக்கு பெர்மியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்ப்போம் உட்பகு திறன் அது கெமிக்கலுக்குள்ளார பூந்து போறதுக்கான சக்தி எவ்வளவு வேணும் அப்படின்றது தான் மியூஆர் பொதுவாக அதை எழுதுறப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா அந்த மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் மியூ ஆர் தான் அதோடைய பொதுவான ஃபார்முலா மியூன்றது ஏதாவது ஒரு கெமிக்கலுக்குள்ள பூந்து போனுச்சுன்னா மியூநாட்டுன்றது வெற்றிடத்துக்கான மதிப்பு மியூஆர் இருந்து அந்த கெமிக்கலோட மதிப்பு அது ரெண்டையும் பெருக்கி எழுதிக்கலாம் அதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மியூநாட்டுன்றது என்னவா இருக்குன்னா உங்களுக்கு இப்படியும் எழுதலாம் மியூவை கொண்டும் எழுதலாம் அல்லது மியூநாட் மியூஆரை கொண்டும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு பர்டிகுலராக கெமிக்கல் எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு வெற்றிடத்தில் போச்சுன்னா ஒருவேளை கெமிக்கல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கலாம் மியூஆரும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் மியூநாட் மியூஆரை சேர்த்துனா மியூரும் அதனால் ரெண்டு வடிவத்தில் இந்த ஃபார்முலாவை எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் உனக்கு இது கண்டு இது குழப்பமாக இருக்கிறதுல ஒன்றும் கிடையாது மியூ நாட்டுன்றது இது வெற்றி இடத்துல இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் இருக்கிறதுக்கு மியூஆர்ன்றது ஏதாவது ஒரு ஊடகத்தின் வழியாக ஒரு கெமிக்கல் இருந்துச்சுன்னா அப்போ தனியாக இது எடுக்க முடியாது அதோடைய சேர்ந்த ஃபார்முலா வந்து மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் இன் டு மியூஆர் அதனால தான் அது ரெண்டு வேவமாக அந்த மியூ நாட்டுக்கு பதிலாக இங்கே மியூ நாட்டுக்கு பதிலாக மியூ நாட் டு மியூஆரும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா இது வரைக்கும் எல்லோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு சுய மின் தூண்டல் இதுதான் எல்லோட ஃபார்முலா இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கண்டோம் எவ்வளோ வேலை அந்த காந்தம் வந்துட்டு கொள்ளணும் தள்ளுறதுக்கு திருப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மின் தூண்டிகளுடைய ஸ்பெஷலே என்னென்னா இதனால் விளைகிற ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் போகுது கரண்ட்டுக்கான மின்புலம் நடக்க போகுது கரண்ட் நடக்கிறப்ப அங்கே ஒரு ஆற்றல் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அங்கே உருவாகிற அந்த ஆற்றல் அந்த எனர்ஜியை அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பத்திரமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த காந்த பழம் வந்துட்டு அந்த ஆற்றல் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் மின் தேக்கிகளில் என்ன நடக்கும்னா ஆற்றலை வந்து மின்புலம் சேமிச்சு வச்சுக்கும் அது எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஒரு வேலை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இண்டக்டன்ஸ் மின் தூண்டிகளில் என்ன நடக்கும்னா அந்த ஆற்றல் முழுக்கமே காந்த பழம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இந்த புக்கில் பெருசாக எங்கேயும் இல்லை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இங்கே அது ஒன் வேர்டில் உங்களுக்கு மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஸோ இப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி எவ்வளோ எனர்ஜி அந்த மின் தூண்டியில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காந்த பழத்தில் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து அடுத்த பாயிண்ட்டு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு புக்கில் இங்கே இருந்து எழுதணும் அஞ்சாவது மார்க் வந்து ஏழாவது அஞ்சு மார்க் கேள்வி இது வந்துட்டு எப்படி நீங்கள் மின் தூண்டல் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த எல்லோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்றது இது வரைக்கும் ஓகேவா அஞ்சு மார்க் ஏழாவது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீ இந்த படத்தை போட்டுட்டு நீ சிம்பிளாக இங்கே இருக்க இந்த ஸ்டெப்ஸை எழுதுனாலே உனக்கு அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க முழுக்க நான் மனப்பாடம் பண்ணுவேன் உள்ள போது எல்லாருக்கும் என்ன எல்லா லைன்லுமே எழுதணுமானா எழுத தேவையில்லை என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிச்ச ஸ்டெப்பை இதை எழுதினாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் அதிகபட்சமாக குறைப்பாங்களே தவிர பெரும்பாலும் எல்லா மார்க்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் நம்ம சொன்ன கதையை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு வந்துட்டு அஞ்சு மார்க் கேள்வியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எட்டாவது கேள்வியாக இருக்கும் எப்படி ஆற்றலோட மதிப்பை மின் தூண்டிகளுக்கு கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த கேள்வியை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு கம்பி வரி வரிச்சுருக்குள்ளார கரண்ட் போகுது கரண்ட் போனால் ஒரு காந்த புலம் உருவாக அந்த காந்த புலம் உள்ள வர கரண்ட்டை எதுக்குது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ரூபா மாதிரி அந்த உள்ள வர சிட்டியை எதிர்க்குது ஓகேவா அப்போ எதுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை அந்த ஆற்றல் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அந்த காந்த புலம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ட்ரு தான் அந்த ஆற்றல் கிடைக்கும் எவ்வளோ ஆற்றல் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த நம்ம சுய மின் தூண்டல் படி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம் அந்த ஃபார்முலாவோட மதிப்பு என்னென்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் டிஐ பை டிடி லென்ஸ் விதி படி இந்த ஃப
இயோட மதிப்பு நம்ம ஏற்கனவே மேலே என்ன போட்டிருக்கோம் மைனஸ் எல் பெருக்கல் டிஐ டிடி அப்போ அங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் எல் பெருக்கல் டிஐ பை டிடி இது வந்து ஈக்கு பதிலாக போட்டாச்சு இங்கே வெளியில் ஒரு டி கியூ இருக்கு இந்த மைனஸ் மைனஸும் பெருக்கிறப்ப ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுமா ப்ளஸ் போட்டாலும் சரி போடலனாலும் அது ப்ளஸ் தான் அப்போ எல் டிஐ பை டிடி டி கியூ அப்படின்னு வந்துடும் நம்ம ரெண்டாவது படத்தில் படிச்சிருக்கோம் மின்னோட்டத்துக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்யூ பை டிடின்னு படிச்சிருப்போம் சே சார்ஜ் வந்துட்டு நகருது காலத்தை பொறுத்து நகருது சார்ஜும் மாறுது காலத்தை பொறுத்து மாறுது ஏன்னா சார்ஜ் நகர்றப்ப மின் துகள் நகர்றப்ப தான் மின்னோட்டம் கிடைக்கும் இதுதான் அதோடைய ஃபார்முலா எனக்கு இங்கே டிக்யூ இருக்குது இல்லையா அதனால் டிக்யூ மட்டும் ஒரு பக்கம் டிடி இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோ அப்போ டிக்யூவோட மதிப்பு என்ன வந்துடுனா ஐ பெருக்கல் டிடின்னு வந்துடும் இந்த டிக்யூவோட மதிப்பு எடுத்து நான் இந்த டிக்யூக்கு போட போகணும் அப்போ டிடபிள்யூவோட மதிப்பு என்ன வரும் எல் இன்டு டிஐ பை டிடி டிக்யூவோட மதிப்பு என்ன இருக்குது ஐடிடி இருக்குது பெருக்கல் ஐடிடி நம்ம இந்த டிடியும் இந்த டிடியும் அடிச்சிட்டீங்கன்னா டிடபிள்யூவோட மதிப்பு என்ன இருக்குன்னா எல் பெருக்கல் டிஐ பெருக்கல் இங்கே ஒரு ஐ மட்டும் இருக்கும் இதை எப்படி எழுதலாம்னா டிடபிள்யூ விஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஐ டிஐ அப்படின்னு எழுதலாம் இதுதான் இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இப்படி தான் அது உருவாகியிருக்கு தப்புன்னு ரெண்டு ஸ்டெப்பை தாண்டி வந்துடலாம்னு யோசிக்க வேணாம் முறைப்படி பண்ணுறப்ப இப்படி தான் அந்த மதிப்பு உருவாகியிருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீனில் பார்க்கலாம் டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு எல்ஐ டிஐன் இருக்கு கவனமாக பாரு டப் டிடபிள்யூனா என்ன அர்த்தம் வேலையில் ஏற்படும் மாற்றம் டிஐனா என்ன அர்த்தம் மின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் ரெண்டு மின் துகள்களுக்கு அதை கருதிக்கோங்க மைனஸ் மைனஸ் அண்ட் இந்த மைனஸ் மைனஸ் விலகல் டை செய்யும் ரிப்பல் பண்ணும் ஏன்னா ஒரே சார்ஜு பக்கத்தில் வரக்கூடாது விலகி போ விலகி போன்னு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பொருளை தள்ளிட்டு வரேன் உடனே இவ்வளோ தூரம் தள்ள முடியாது முதல்ல இங்கேருந்து அதை இவ்வளோ தூரத்துக்கு தள்ளணும் அப்புறம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு தள்ளணும் இவ்வளோ தூரம் தள்ளணும் இவ்வளோ தூரம் தள்ளணும் இவ்வளோ தூரம் தள்ளணும் தள்ளிட்டு ஒரு துண்டு பை துண்டு தான் தள்ள முடியும் உதாரணத்துக்கு நூறு கிலோமீட்டர் நீங்கள் சைக்கிளில் போகிறீங்கன்னா முதல்ல ஒரு கிலோமீட்டர் கிடக்கணும் அப்புறம் ரெண்டாவது கிலோமீட்டர் அப்புறம் மூணாவது கிலோமீட்டர் நாலாவது கிலோமீட்டர் அந்த ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் கிடக்கிறப்ப அந்த வேலையில் மாற்றம் ஏற்படும் மீது தொண்ணூத்தொம்பது கிலோமீட்டர் தான் போகணும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் கணக்கு என்ன தொண்ணூற்றெட்டு கிலோமீட்டர் தான் போகணும் மூணு கிலோமீட்டர் கணக்கு தான் தொண்ணூற்றி தான் வேலையில் ஏற்படும் மாற்றம் தான் அந்த டிடபிள்யூ அப்போ மொத்த வேலையை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு மதிப்பு துண்டு துண்டாக இருக்குது நம்ம மொத்த மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம தொகையிடல் பண்ணணும் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணணும் அப்போ இந்த பக்கமும் டிடபிள்யூ போட போகிறோம் இந்த பக்கமும் கரண்ட் மாறுது ஓகேவா அப்போ அங்கேயும் நம்ம மொத்த கரண்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தொகையிடல் பண்ண போகிறோம் ஆரம்பத்தில் நகத்து அப்போ அந்த பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் இறுதியில் அது பக்கத்தில் வந்திருக்கும் ஆரம்பம் இங்கே டிஐ தான் மாறுதுன்னு போட்டிருக்கான் ஆரம்பத்தில் கரண்ட்டு ஜீரோவாக இருக்க போகுது மின்னோட்டம் இறுதியில் ஐன்ற ஒரு கரண்ட்டு கொடுக்க போகுது டிடபிள்யூனு இங்கே வகையிடல் பண் சாரி தொகையிடல் பண்ணிங்கன்னா இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா டிஎக்ஸை பண்ணால் எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலா அப்போ டிடபிள்யூ பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் டபிள்யூ கிடைக்கும் இங்கே எல்ன்றது மாறு லீவ் எல்லை வச்சுக்கும் ஜீரோ டு எல் சாரி ஜீரோ டு ஐ ஐடிஐ இப்போ எக் டிஎக்ஸுக்கு இது மதிப்பு வேணாம் எக்ஸ் டிஎக்ஸை நீங்கள் வகையிடல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இது ஃபார்முலா நமக்கு ஸோ இப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எல் பெருக்கல் இங்கே ஐடிஐ இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக ஐடிஐ இருக்கப்போ ஐ ஸ்கொயர் பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஜீரோ இருக்கு இங்கே ஐ இருக்கு ஈக்குவல் டு எல் பெருக்கல் ஐய முதல்ல உள்ள கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு ஐ ஸ்கொயர் பை ரெண்டு வரும் கழித்தல் ஜீரோ உள்ள கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸ்கொயர் பை ரெண்டு வரும் ஈக்குவல் டு எல் ஐ ஸ்கொயர் பை ரெண்டு அப்படி இருக்க போகுது கழித்தல் ஜீரோ என்ன பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஏன்னா இங்கே மேலே ஜீரோ இருக்கலாம் இது வகுக்கிறப்ப ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ மீது என்ன இருக்கும்னா எல் ஐ ஸ்கொயர் பை ரெண்டுன்னு இருக்கும் இதை எப்படி எழுதலாம்னா இந்த ரெண்டு நம்பரை வெளில எடுத்துட்டா ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வெளில எடுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு கீழே இருக்கிறதுனால எல் ஐ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இதுதான் நம்மளுடைய எவ்வளோ வேலை செய்யணும் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வேலையும் ஆற்றலும் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அதனால் இதையே ஆற்றல் கொண்டு எழுத போகிறோம் யூபி காந்த புலத்தினால் ஏற்படும் வேலை ஐ மீன் ஆற்றல் எவ்வளோ இருக்க போகுதுன்னா ஒன்று பை ரெண்டு அதே
ஓகேவா இங்கே நிறை அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் எதுவுமே கிடையாது இங்கே எல்லாமே காந்தப்புலம் தான் உருவாகுது அதனால அந்த நிறை இந்த மாஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளுடைய காந்தப்புலத்துடைய ஆற்றலையே அப்படியே எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ யூபி இந்த எம்புக்கு பதிலாக அந்த ஆற்றல் அப்படியே எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா இங்கே காந்தப்புலம் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இதுக்கு நிறையெல்லாம் பார்க்க முடியாது அதனால ஆற்றலை நம்ம நிறையா எடுத்துக்க போகிறோம் கன அளவு அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா நீளம் பெருக்கல் அகலம் பெருக்கல் உயரம் இது எளிமையான ஒரு ஃபார்முலா இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம ஏன்ற ஒரு மதிப்பை பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஏன்னா ஏன்றது அது பரப்பை குறிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏ பார்த்துருக்கோம் எல்லும் பார்த்துருக்கோம் அப்போ பரப்புன்றது நீளம் பெருக்கல் அகலத்தை குறிக்குது கன அளவுக்கு இன்னொரு மதிப்பு வேணும்லையே அதை நம்ம எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஏ பெருக்கல் எல்லுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்ப ஏ பெருக்கல் எல் அப்படின்னு சொல்லி இங்க கீழே வந்துடும் ஏன்றது எங்களுடைய பரப்பு பெருக்கல் பரப்புன்றது நீளம் பெருக்கல் அகலம் இன்னொரு நீளத்தை நான் பெருக்கிறப்ப எனக்கு கன அளவு கிடைக்கும் அதான் வால்யூமோட ஃபார்முலா ஸோ இப்போ யூபியோட மதிப்பு என்ன இருக்கு ஒன்னு பை ரெண்டு எல் ஐ ஸ்கொயர் வகுத்தல் ரெண்டு ஆல்டி கீழே வந்துருச்சு இல்லையா சார் வகுத்தல் ஏ பெருக்கல் எல் அப்ப இதுல என்ன வந்துடும் பாருங்க ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு அப்படியே கீழே கொண்டு போயிடலாமா அப்ப ஒன்னு பை ரெண்டு ஏ எல் எல் ஐ ஸ்கொயர் வந்துடும் இது கேபிட்டல் எல் இது சின்ன எல் அடிக்கக்கூடாது இப்ப ஒன்னு பை ரெண்டு எல்லோட மதிப்பு நம்ம போன ஸ்கிரீன்ல பார்த்துருந்துமே எல்லோட மதிப்பு கடைசி என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் எங்க அந்த எல் இங்க இருக்க பாரு இந்த மதிப்பே எடுத்துக்குவோம் ஓகே அதான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் ஏ எல் எல்லுக்கு பதிலா மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் ஏ எல் பெருக்கல் ஐ ஸ்கொயர் வகுத்தல் இங்கே கீழே வந்து ஒன்று பை ரெண்டு போட்டாச்சு ஏஎல் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஏஎலையும் இந்த ஏலையும் அடிச்சிடலாமா அப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னு பாரு ஒன்று பை ரெண்டு மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் இது கிடைக்கும் இது வந்து உங்களுடைய எனர்ஜி டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடர்த்தி ஆற்றல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் வந்து கேபிட்டல் இவ்வளோ போட்டுருக்கனால அடர்த்தியை சின்ன இவ்வளோ பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு வித்தியாசம் பண்ணியிருக்காங்க கவனமாக பாரு ஆற்றல் அடர்த்தி வந்துட்டு உங்களுக்கு சின்ன இவ்வளோ தான் போடணும் ஏன்னா கேபிட்டல் யூனா ஆட்டலை குறிக்குது அடத்தையை குறிக்கிறப்ப சின்ன இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த மதிப்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் பை ரெண்டு தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குமே என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு வரிச்சூரில் இருக்கிற காந்தப்புலத்தோட மதிப்பை நம்ம அள்ளி பார்த்துருக்கோம் எங்கே பார்த்துருக்கோன்னா இங்கே பாரு பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐன்னு பார்த்துருக்கோம் ஃபார்ம்லாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் இப்போ மியூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ கரெக்டா இங்கே என் ஸ்கொயர் இருக்கு ஐ ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இங்கே என் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இங்கே ஐ ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இங்கே மியூ நாட் மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் மியூ நாட் ஸ்கொயர்னு போட்டு கீழே மியூ நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்ன பண்ணுற பாரு இது மறுபடியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பி நமக்கு என்ன இருக்கு மியூ நாட்டு என் ஐ இதுதான் நம்மளுடைய காந்தப்புலம் சுருளுக்கான காந்தப்புலம் சுழுநாடுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா இது இப்போ இதில் என் ஐ இருக்கு இங்கே என் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ எனக்கு ரெண்டு மடங்கு வேணும் இல்லையா ரெண்டு இங்கே இப்போ வர்க்கப்படுத்தலாம் ரெண்டு பக்கமும் வர்க்க ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் இப்போ மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது என் பவர் ரெண்டு ஐ போர் ரெண்டு மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகுது இங்கே மியூ நாட்டு தான் இருக்குது எனக்கு இங்கே மியூ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இது ஒன்று குறைக்கணும் கரெக்டாக அப்போ நான் ஒன்று வகுத்துறேன் இப்போ இந்த ஃபார்முலா இந்த வடிவத்துக்கு வந்துடும் அதனால் இங்கே மேலே இருக்கிற மொத்த மதிப்புக்குமே நான் என்ன பண்ணலான்னா பி ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் கீழே ஒரு மியூ நாட் வேற இருக்கான் இங்கே ஒன்று பை ரெண்டு இருக்கு இப்படி தான் இந்த ஃபார்முலா உருவாகியிருக்கு ஓகேவா பி ஸ்கொயர் பை இது ஒன்றையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் கீழே ரெண்டு மியூ நாட் கிடைக்கும் இது ஆற்றல் அடர்த்திக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சுய மின் தொண்டல் ஏன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் த சொல்லினாய்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வரி சுருளுக்கு அப்புறம் இது எவ்வளோ ஆற்றலை ஸ்டேர் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ஆற்றலை கொண்டு தான் அது வந்து உருவாகிற அந்த கா மின் மின்புலம் மின்னோட்டத்தை தடுக்க போகுது அதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் வேணும் எவ்வளோ அடர்த்தி அந்த ஆற்றலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்றதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இதுதான் பேசிக்காக இந்த ரெண்டு அஞ்சு மரத்தில் கவர் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து வெறும் மின் தொண்டல் எண்ணு மடிக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஒரு அஞ்சு மார்க் ஆகவும் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறத ஆற்றலை பற்றி படிக்கிறது வந்து இன்னொரு அஞ்சு மார்க் ஆகவும் இருக்கும் ஸோ இதை கவனமாக பாருங
அப்ப கேபிட்டல் எண் கொண்டு தான் குறிப்பிடுவோம் சின்ன எண் குறிப்பிடுறப்ப ஒரு எண்ணுடைய எண்ணிக்கை மட்டும்தான் ஒரு சுற்றோட எண்ணிக்கை தான் சின்ன எண்ணில் குறிப்பிடுவோம் மொத்த சுற்றுக்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்த டேர்ன்ஸ் நம்ம கேபிட்டல் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் போன ரெண்டு வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மட்டும் தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை ரெண்டையும் பார்த்துட்டு இந்த கணக்கு பாருங்கள் வரிச்சொருளின் நீளம் மற்றும் ஆரம் முறையே நீளம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு நாற்பது சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூணு சென்டிமீட்டர் வரிச்சொருளில் உள்ள மின்னோட்டம் சுழியிலிருந்து மூணு ஆம்பியருக்கு மாறுகிறது கரண்ட் மாறுது அப்போ டிஐ மாறக்கூடிய மின்னோட்டம் எவ்வளோ இருக்கு ஜீரோலேருந்து மூணுக்கு போயிருக்கும் அப்போ மூணுலேருந்து ஜீரோ போச்சுன்னா அப்படி வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு ஆம்பியர் அப்படின்ட்டு அது கடக்கத்துக்கான நேரம் எவ்வளோ இருக்குன்னா பூஜ்ஜியம் புள்ளி நாலு அப்போ டிடி காலம் மாறிருக்கு அப்போ ஜீரோ புள்ளி நாலு டைம் எடுத்திருக்கு ஆரம்பத்தில் ஜீரோன்னு இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஜீரோ புள்ளி நாலு வினாடி நொடின்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ இதில் தூண்டப்பட்ட சராசரி மின்னியக்கு விசையை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இஈயோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் எவ்வளோ வந்து நமக்கு முதல்ல ஃபார்முலா போட்டுடலாம் இஇஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் இன்டு டிஐ பை டிடி சுய மின்தொண்டலுக்கான ஒரு ஃபார்முலா இது இந்த ஃபார்முலாவில் படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஐ தெரியும் டிடி தெரியும் எல் தெரியாது இதில் எங்கேயுமே எல் இல்லை இது வந்து கம்பிச்சுருள்னு சொ சொல்லிட்டாங்க அது வரிச்சுருள்கள்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு வாங்கிட்டே சொல்லிட்டாங்க கேள்வியில் அப்போ போன கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லினாயிட்டில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் எல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா பயன்படுத்திருக்கோம் எல்லுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் இந்த மியூ நாட்டு என் ஸ்கொயர் ஏஎல் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இங்கே ஒப்புமை உட்புகுத்திறன்னு இருக்குது ரிலேட்டிவ் பெருமியபிலிட்டி இருக்குன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த போகிறோம் மியூஆர் கொண்டு அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் மியூ நா மியூ ஆர் என் ஸ்கொயர் ஏஎல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் மியூ ஆர் என் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஏ எல் இதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாக்கான அந்த மதிப்புகள்லாம் எடுத்து போட்டு எல்லை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய தூண்டப்பட்ட அந்த மினியக்கு விசை தூண்டப்பட்டதுன்னு கூட போட்டாங்க அதனால் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மியூ நாட்டுடைய மதிப்பு பொதுவாகவே மியூ நாட்டுன்றது இந்த மியூ மதிப்பு வந்து காந்த புலத்தை குறிக்கும் எப்சிலான் போடுறப்ப நீங்கள் மின் புலத்தை குறிக்கும் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை குறிக்கும் சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை குறிக்கும் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை குறிக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு மியூ நாட்டுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாறிலி மியூ நாட்டுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு வந்து நாலு பை பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ஏழு இந்த மியூ நாட்டோட மதிப்பு மாறிலி அதை எடுத்து இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ மியூ நாட்டுக்கு முதல்ல இதை ஃபார்முலாவை எளிமையாக எழுதிடலாம் மியூ நாட்டு ஓகேவா மியூ ஆர் நமக்கு கேள்வியில் மியூ ஆராகவே இருக்குது அதையும் அப்படியே எழுதிக்கலாம் சின்ன எண் நமக்கு கொடுக்கல கேபிட்டல் எண் தான் கொடுத்துருக்கான் நான் வந்து இந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் சின்ன எண்ணுக்கும் கேபிட்டல் எண்ணுக்கும் ஒரு கேபிட்டல் எண் அப்படின்றது என்னென்னா மொத்த எண்ணிக்கை சின்ன எண் அப்படின்றது ஒரு சுற்றுக்கான எண்ணிக்கை அப்போ ஒரு மொத்த நீளத்தில் இது எல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஒரு இது ஒரு துண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை எல்லால் வகுத்துடணும் மொத்த நீளத்தை வகுத்துருக்கேன் அப்போ சின்ன எண்ணோட ஃபார்முலா என்ன எண் பை எல் அப்போ சின்ன என் ஸ்கொயர்னு இருக்கனால என் ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்க போகிறோம் இங்கே ஏ இருக்கு எல்லாமே வட்ட வட்டத்தில் இருக்கு இல்லையா கம்பிச்சுருள் விழுந்துட்டு அப்போ இதோடைய பரப்பு ஒரு வட்டத்துடைய பரப்பு ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் வட்டத்தின் பரப்பு பெருக்கில் இந்த எல் இங்க ஒரு எல் இருக்கு இங்க ரெண்டு எல் இருக்கு அதை அடிச்சுட்டு ஒரு எல் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த ஃபார்முலா என்ன பண்ணா மியூ நாட் மியூ ஆர் என் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை எல் ஆயிடும் இப்ப வேல்யூ போடுங்க மியூ நாட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் வெற்றி வெற்றிடத்தில் உட்புகு திறன் ஃபோர் பை பெருக்கள் டென் பவர் மைனஸ் செவன் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பெர் மியபிலிட்டி சாரி இப்ப வந்து மியூ ஆர் மியூ ஆரோட மதிப்பு என்ன இருக்கு பாருங்க மியூ ஆர் எங்க இருக்கு மியூ ஆர் மியூ ஆர் எட்நூறுன்னு இருக்கு அந்த எட்நூறு எடுத்து இங்கே போட்டுக்கோங்க பெருக்கள் எண்ணோட மதிப்பு கேபிட்டல் என்னோட மதிப்பு என்ன ஐநூறு இங்கே எண் பவர் ரெண்டு இருக்கிறதுனால ஐநூறு பவர் ரெண்டு பெருக்கள் பையோட மதிப்பு மறுபடியும் பையனே வச்சுக்கோ அப்புறமா பிரிக்கிக்கலாம் ஆரோட மதிப்பு ஆரத்தை குறிக்குது ஆரம்பம் என்ன ரேடியஸ் இங்கே மூணு சென்டிமீட்டர் இருக்கு சென்டிமீட்டரை மீட்டரில் மாற்றிக்கோங்க அப்போ மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டு மீட்டர்னு மாறிடும் அப்போ இதோடைய மதிப்பு இங்கே போட்டுக்கலாம் மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டு இங்கே பவர் ரெண்டு வெளியில் வர இருக்கு அந்த பவர் ரெண்டு இங்கே போட்டுடலாம் வகுத்தல் எல்லோட மதிப்பு என்ன இருக்கு நாற்பது சென்டிமீட்டர் அதை நீ
அஞ்சஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ நாலு ஜீரோவாக மாறிவிடும் ஸோ இந்த மதிப்பு வந்துருச்சு பெருக்கள் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு பெருக்கள் மூணுக்கு பவர் ரெண்டு இருக்கு மூணு பவர் ரெண்டு வந்து மூணு மூணு ஒன்பது ஆயிடும் பெருக்கள் பத்து அந்த மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு ஸோ மைனஸ் நாலு ஆயிடும் கீழே இருக்கிற பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டு மேலே போச்சுன்னா பெருக்கள் பத்து பவர் ரெண்டுன்னு ஆயிடும் இப்போ இந்த நம்பர் எல்லாம் பெருக்கி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்க வேண்டியது தான் ஸோ கவனம் பார் இங்கே கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் இருக்கு இந்த நாலால பெருக்குன்னா உங்களுக்கு பத்து லட்சம் கிடைக்கும் நூறு கிடைக்கும் அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்து லட்சம் போட்டாச்சு பெருக்கள் இங்கே மூணு புள்ளி ஒன்று நாள் இருக்கு இங்கே ஒரு மூணு புள்ளி ஒன்று நாள் இருக்கு மூணு புள்ளி ஒன்று நாள் மூணு புள்ளி ஒன்று நாள் பெருக்குவோம் நாலு நாலு பதினாறு நாலு ஒன்று நாலு அஞ்சு நாலு மூணு பன்னெண்டு நாலு ஒன்று மூணு மூணு நாலு பன்னெண்டு மூணு ஒன்று மூணு நாலு மூணு மூணு ஒன்பது ஸோ ஆறு ஒம்பது அஞ்சு எட்டு ஒம்பது புள்ளிக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கு புள்ளிக்கு அப்புறம் இங்கே மொத்தம் நாலு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ ஒம்பது புள்ளி எட்டு அஞ்சு ஒம்பது ஆறு கிடைக்கும் பெருக்கள் இப்போ பாரு இதையும் நாளையும் இதையும் பெருக்கியாச்சு மூணு புள்ளி நாலு மூணு புள்ளி ஒன்று நாளையும் மூணு புள்ளி ஒன்று நாளையும் பெருக்கியாச்சு மீதி நிறைக்க இருபதையும் ஒம்பதையும் பெருக்குனா நூற்றி ஐம்பது கிடைக்கும் பெருக்கள் இங்கே பத்து இருக்கு பத்து பவர் மைனஸ் ஏழு இருக்கு இங்கே மைனஸ் நாலு இருக்கு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் நாலு கூட்டணும் ஒரே குறியணும் மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஏழு நாலு கூட்டணும் பதினொன்று வரும் ரெண்டுலேயும் மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் போட்டுக்க போகிறோம் பெருக்கள் பத்து பவர் இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்கு இது மேற்கொண்டே எளிமையாக மாற்றணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு ஒன்றுக்கு அப்புறம் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஒன்று பெருக்கள் இதை பத்து பவர் ஆறுன்னு எழுதலாமா இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த ஒம்பது புள்ளி எட்டு அஞ்சு ஒம்பது ஆறையும் நூற்றி ஐம்பதையும் பெருக்கலாம் எங்கே பெருக்கலாம் இந்த இங்கே வேணால் பெருக்கலாமா இங்கே பண்ணுவோம் ஒம்பது புள்ளி எட்டு அஞ்சு ஒம்பது ஆறு பெருக்கள் நூற்றி எண்பது ஜீரோ 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 எட்டு ஆறு நாற்பத்தெட்டு எட்டு ஒம்பது எழுவத்தி ரெண்டு நாலு எழுவத்தி ஆறு எட்டஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தி ஏழு எட்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஸோ இது உங்களுக்கு எழுவத்தி எட்டு கொடுக்கும் இங்கே அப்புறம் வந்து ஒரு ஆறு ஒம்பது அஞ்சு எட்டு ஒம்பது ஜீரோ எட்டு பன்னெண்டு உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து என்ன வரும்னா ஏழு வரும் அப்புறம் இங்கே ஒரு நாலு வரும் இங்கே ஒரு ஏழு வரும் இங்கேயும் ஒரு பதினேழு வரும் புள்ளிக்கு அப்புறம் நாலு நம்பர் நாலு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினேழு எழுவத்தி நாலு கிடைக்கும் புள்ளி ஏழு கிடைக்கும் பரவாயில்ல போது நிறைய நம்பர் இருக்கு சார் ரெண்டு எட்டு கூட போட்டுக்கோ ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பண்ணணும்னு பை பெருக்கள் பத்து பவர் ரெண்டு இப்போ மேற்கொண்டு பெருக்குங்க இங்கே பாரு ஒன்றையும் இதையும் பெருக்குனா பதினேழு எழுவத்தி நாலு புள்ளி எழுநூற்றி இருபத்தெட்டு கிடைக்கும் பெருக்கள் பத்து பவர் ஆறு பத்து பவர் ரெண்டு ரெண்டும் ஒரே குறியீர்களாக கூட்டுக்கோ ஆறு ரெண்டையும் கூட்டினா எட்டு வரும் பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் பதினொன்று ஈக்குவல் டு பதினேழு எழுவத்தி நாலு புள்ளி எழுநூத்தி இருபத்தெட்டு இங்கே பத்து இருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே பதினொன்றில் எட்டு போச்சுன்னா மூணு கிடைக்கும் பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ புள்ளியை உள்ள தள்ளுவோம் ஏன்னா மைனஸ் மூணு இருக்கு இல்லையா இங்கே மைனஸ் மூணு இருக்கிறப்ப புள்ளி இங்கே இருக்கு உள்ளே போனால் மைனஸ் ரெண்டு ஆகும் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்புறம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இது என்ன ஆகிடும் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு நாலு போதும் மூணு நம்பர் எழுது அந்த மூணு மைனஸுமே உள்ளே போட்டாச்சு இப்போ பத்து பவர் ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு நாலு பிற்கள் பத்து பவர் ஜீரோன்றது ஒன்று தான் ஸோ ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு நாலு உங்களுக்கு ஹென்ரி அப்படின்ற ஒரு ஃபார் மதிப்பு கிடைக்கும் இது வந்து உங்களுடைய மின்தூண்டலுடைய மதிப்பு அப்படி தான் இந்த மதிப்பு கிடைச்சிருக்கு இவ்வளோ பெருக்கணும் டைரெக்டாக ஒரு ஸ்டெப்பில் கொடுத்துட்றாங்க ஆன்சர் இப்போ எல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இப்போ இந்த ஃபார்முலா எடுத்து போடலாம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல்லோட மதிப்பு என்ன ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு நாலு பெருக்கள் டிஐயோட மதிப்பு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் மூணுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் வகுத்தல் இந்த டிடியோட மதிப்பு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நாலுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ மறுபடியும் இவ்வளோ ரெண்டையும் வகுத்து கணிமை பெருக்கி வகுக்கணும் ஓகேவா அப்போ இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு நாலு பெருக்குனா பன்னெண்டு கிடைக்கும் மூணு ஏழு இருபத்தொன்னு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மூணு ஏழு இருபத்தொன்னு ரெண்டு இருபத்தி மூணு புள்ளி மூணு ஒன்று மூணு ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி நாலு இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதை கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய விதத்தில்
இந்த புள்ளி இருக்கு இல்லையா அந்த புள்ளியை நம்ம வெளில தோத்திடுவோம் அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு இடம் வெளில தோத்திடலாம் அப்ப மைனஸ் அஞ்சு மூணு ரெண்டு ரெண்டுன்னு வந்துடும் மூணு இடம் தள்ளுனதுனால பத்து போக மைனஸ் மூணு ஆயிடும் முகத்தல் இந்த பூஜ்ஜியம் புள்ளினால வந்து புள்ளியை வெளில தோத்திடுவோம் அப்ப நாலு பிரிக்கல் ஒரு இடம் வெளில போனதுனால பத்து போவர் மைனஸ் ஒன்னு போடணும் இப்ப வகுத்தரலாம் ஈஸியா அஞ்சு மூணு ரெண்டு ரெண்டு வகுத்தல் நாலு நாலு ஒண்ணு நாலு மீதி ஒண்ணு வரும் மூணு போட்டுக்கோ நாலு மூணு பன்னெண்டு மீதி ஒண்ணு போட்டுக்கோ இங்க ரெண்டு இருக்கு நாலு மூணு வந்து பன்னெண்டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு இங்க மீதி ரெண்டு தான் இருக்கு ரெண்டு இறக்கிக்கோ வகுக்க முடியாது அதனால ஜீரோ போட்டு இங்க ஜீரோ போடுறோம் இங்க புள்ளி வச்சிருவோம் நாலு அஞ்சு அது இருபது ஸோ பதிமூணு ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதிமூணு முப்பது புள்ளி அஞ்சு பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் மூணு இருக்கு மைனஸ் ஒன்னு மேல போச்சுன்னா பத்து பவர் பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் ஸோ இப்ப நம்ம ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பதிமூணு முப்பது புள்ளி அஞ்சு பெருக்கல் பத்து மைனஸ் மூணு பிளஸ் ஒன்னு கழிக்கணும் மூணுல ஒன்னு போச்சுன்னா ரெண்டு பெரிய நம்பர்ல மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்கு இப்ப புள்ளிய உள்ள தள்ளா மைனஸ குறைச்சிடலாம் இங்க இருந்து புள்ளி இங்க போனச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் இங்க போச்சுன்னா மொத்தமும் காலி ஆயிடும் அப்ப மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி முப்பது முன்னூத்தி அஞ்சுன்னு வரும் ஈய கண்டுபிடிச்சதுனால அது மின்னியக்கு விசையிலே அது வோல்டேஜ்ல குறிப்பிடணும் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் புக்ல வந்துட்டு இந்த ஆன்சர் கிட்டத்தட்ட கரெக்ட் பட் இது தப்பான ஆன்சர் ஏன்னா இங்க நமக்கு ஒன்னு புள்ளி ஏழு ஏழு நாலு ஆன்சர் வந்துச்சு கரெக்டா அதை இங்க வந்து இவங்க முழுமையாக்கிட்டாங்க ஒன்னு புள்ளி ஏழு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த நாளை வந்து கழட்டி விட்டாங்க ரெண்டு நம்பர் போதும் அப்படின்ட்டு இதுவும் போடுற ஒரு விதத்துல கரெக்ட் தான் பட் பர்க்க பர்ஃபெக்டான உங்களுக்கு ஆன்சர் வேணும்னா இதுதான் உங்களுடைய கரெக்டான ஆன்சர் இப்படி போட்டாலும் இந்த ஆன்சரும் கரெக்டான பதில் தான் இப்ப அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்னு ஒண்ணு பார்க்கலாம் சரி அதுக்கு முன்னாடி திருப்பி எடுத்து பாத்துடலாம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றோம் சராசரி மின்னியக்கு விசை இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இதுதான் ஃபார்முலா டிஐடிடி எனக்கு கேள்வியில கொடுத்துட்டாங்க எல் கண்டுபிடிங்க முதல்ல இந்த ஃபார்முலா படி எல் கண்டுபிடிங்க மியூ நாட் மாரலி மியூஆர் கேள்வியில கொடுத்துட்டான் என் வந்து கொடுக்கல கேபிட்டல் என் கொடுத்ததுனால சின்ன எண்ணை நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டோம் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஃபார்முலாவை இதே எடுக்கிறோம் ஏன்றது இதெல்லாமே வட்ட வட்டமா இருக்கிறதுனால ஆரம் கொடுத்ததுனால அது பரப்போடைய ஃபார்முலா ஏரியாவே கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்லாமே வட்டமா இருக்கிறதுனால சர்க்கிளா இருக்கிறதுனால ஏரியா ஆஃபர் சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் எல்லா வேலையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் கூட்டி பெருக்கி நம்ம ஆன்சர் ஒன்னு புள்ளி ஏழு ஏழு நாலு ஹென்ரின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுதான் வித்தியாசம் இவங்க கேள்வியில நமக்கு சம் புக்ல வந்து ஒன்னு புள்ளி ஏழு ஏழு நிறுத்திட்டாங்க ஆனா ஒன்னு புள்ளி ஏழு ஏழு நாலும் கூட வச்சு போடலாம் ஒன்னும் தப்பெல்லாம் கிடையாது இப்ப எடுத்து ஃபார்முல போட்டு நம்ம மீதி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ஒரு கேள்வி இப்ப எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒண்ணு ஒண்ணு பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா காற்று உள்ளகம் கொண்ட ஒரு வரிச்சுருள் இருக்குது இந்த வரிச்சுருக்குள்ள காற்று இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணி சொல்றாங்க அதனுடைய மின் தூண்டல் காற்று இருக்கிறப்ப அதோடைய மின் தூண்டல் எண் எல்லோட மதிப்பு காற்று அதோட மதிப்பு நாலு புள்ளி எட்டு உங்களுக்கு மில்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க எம் சின்ன எம்னா மில்லின்னு அர்த்தம் அப்போ பத்து பவர் மைனஸ் மூணு மில்லினா ஹென்ரி இது கொடுத்துருக்காங்க அதே உள்ளம் காற்றுக்கு பதிலாக நம்ம இரும்பு உள்ளமாக வச்சு உள்ள வச்சுன்னா அதனுடைய எண் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எல் இண்டக்டன்ஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயன் இரும்பு அதோடைய மதிப்பு வந்து ஒன்னு புள்ளி எட்டு ஹென்ரின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இரும்பின் ஒப்புமை உட்புக திறனை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க உட்புக திறனுடைய மதிப்பு இது நியூ உட்புமை ஒப்புமை உட்பகைனா ரிலேட்டிவ் பெர்மிய பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பெர்மியபிலிட்டின்னு கேட்கறாங்க ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க நம்ம வந்துட்டு மின் தூண்டல் எனக்கான ஃபார்முலா தெரியும்ல எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் மியூ ஆர் அப்புறமா வந்துட்டு நான் பார்த்தோம் இங்கதான் பார்த்தோம் இல்லையா என் ஸ்கொயர் ஏஎல்னு பார்த்தோம் என் ஸ்கொயர் ஏஎல் இந்த ஃபார்முலா இப்போ நம்ம வந்து இதை காற்றுக்கு எழுதலாம் ஏருக்கு எழுதலாம் காற்று ஈக்குவல் டு காற்று இது வந்து மியூ நாட் எப்பவுமே வந்து வெற்றி இடத்துல அதாவது அந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது காற்று கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்போ அந்த மதிப்பு தான் அந்த மியூ நாட் இப்போதைக்கு நம்ம அதை மதிப்பெல்லாம் போடாத மியூ நாட்னே வச்சுக்கோ காற்றுக்கு வந்துட்டு அதோடைய உட்புகு திறனுடைய மதிப்பு அதோடைய பெர்மியபிலிட்டி வந்து ஒன்று மியூ ஆர் வந்து ஒன்று காற்றுக்கு அப்போ மியூ நாட் இன்டு ஒன் மீதி மதிப்பெல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கோ அதனால் நம்ம கொடுக்கல அதே மாதிரி நமக்கு உங்களுக்கு இரும்புக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மியூ நாட்டு வெற்
மியூஆர் இருக்கு மியூஆர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் மியூஆர் வகுத்தல் இருக்கு இல்லையா அது இந்த பக்கம் ஒன்றுதெல்லாம் பெருக்கல் ஆகிடும் அப்போ எல் காற்று பெருக்கல் மியூஆர்னு ஆகிடும் வகுத்தல் எல் இரும்புன்னு இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த எல் இரும்பு இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம் வகுத்தலும் தாண்டி போகிறப்ப பெருக்கல் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா எல் காற்று ஏர் இன்டு மியூஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன்றும் இது எல் இரும்பும் பெருக்குன்னுச்சுன்னா எல் இரும்பு மட்டும் வரும் இரும்பு சிறம் சுய மின் துண்டல் எண் மட்டும் இருக்கும் அப்போ எனக்கு மியூஆர் தானே வேணும் அந்த மியூஆர் இந்த பக்கம் எல் காற்று இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் அப்போ மியூஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இரும்பின் சுய மின் துண்டல் மதிப்பு செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் ஐயன் டிவைடட் பை செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அப்போ மியூஆருடைய மதிப்பு என்ன வரும் எல் இரும்புக்கு பதில் எனக்கு மதிப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று புள்ளி எட்டு ஹென்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க வகுத்தல் எல் காற்றுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு புள்ளி எட்டு மூணு நாலு புள்ளி எட்டு பிற்கள் பத்து பவர் மைனஸ் மூணு ரெண்டுமே ஹென்ட்ரி ஹென்ட்ரி அழகு தான் இருக்குது அதனால் ஹென்ட்ரி ஹென்ட்ரி போட்டு ஹென்ட்ரி ஹென்ட்ரியை அடிச்சிடலாம் அப்போ இதுக்கு அழகு எதுவும் கிடையாது ஏன்னா அழகு இதெல்லாம் அடிப்பட்டு போயிடுச்சு அப்போ ஒன்று புள்ளி எட்டை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா புள்ளியை ஒரு இடம் வெள்ளை தள்ளிட்டுனா பதினெட்டு பிற்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று எழுதலாம் வகுத்தல் நாலு புள்ளி எப்படி எட்டு எப்படி எழுதலான்னா நாற்பத்தெட்டு பிற்கள் புள்ளி ஒரு இடம் வெளில போயிடுச்சுன்னா பத்து பவர் மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே ஒரு பத்து பவர் மைனஸ் மூணு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வகுக்கலாம் பதினெட்டு ஓகேவா ஒரு பக்கம் பதினெட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நமக்கு நாற்பத்தெட்டு இருக்குது ஸோ பதினெட்டை உள்ள தூக்கி போடு நாற்பத்தெட்டை வெளில தூக்கி போடு வகுக்க முடியாது ஸோ ஜீரோ போட்டு புள்ளி வச்சு இங்கே ஜீரோ போட்டு நாற்பத்தெட்டு எத்தனை தடவை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு நாலு தடவை நீ போட்டினாலே அதிகமாக போயிடும் அதனால் மூணு போட்டுக்கோ மூணு எட்டு இருபத்தி நாலு மூணு நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு பதினாலு ஆறு இது முப்பத்தாறு கொடுக்கும் வகுக்க முடியாது ஜீரோ போட்டுக்கோ நாற்பத்தெட்டு வந்து ஒரு ஒரு எவ்வளோ ஒரு ஏழு மடங்கு போடலாம் எட்டு மடங்கு போட்டால் அதிகமாயிடும் ஸோ ஏழு மடங்கு போட்டால் ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு ஏழு நாலு இருபத்தெட்டஞ்சு முப்பத்தி மூணு கிடைக்கும் மீதி வந்து நாலு கிடைக்கும் இங்கே இருபத்தி நாலு கிடைக்கும் ஏன் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் நாற்பத்தெட்டு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு தடவை நீ பெருக்கணின்னா இரநூத்தி நாற்பது கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ புள்ளி மூணு ஏழு அஞ்சு வரும் பெருக்கல் மேலே ஒரு பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்கு வகுத்தல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பத்து மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு ஒரே குறிகளெலாம் கூட்டணும் மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் பத்து பவர் மைனஸ் நாலு மேலே போச்சுன்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு ஏழு அஞ்சு பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் நாலு போச்சுன்னா ப்ளஸ் நாலு ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி மூணு ஏழு அஞ்சு பெருக்கல் பத்து பத்து ஒன் பவர் த்ரீ வந்துடும் பத்து பவர் மூணு வந்துடும் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கான ஆன்சர் இது மேற்கொண்டு தான் இவங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்காங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இங்கே காட்டுறேன் பாரு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் பெருக்கள் பத்து பவர் மூணு இருக்கா இந்த புள்ளியை மூணு இடம் வெளில தோத்திருவோம் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு இடம் வெளில போயிடுச்சுன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வரும் மூணு இடம் வெளில போனதுனால பத்து பவர் மைனஸ் மூணு போடணும் பெருக்கள் பத்து பவர் மூணு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு இருக்கலாம் அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிடைக்கும் இப்படி தான் நமக்கு இந்த ஒப்புமை உட்புக திறன் இரும்புக்கு கிடைச்சிருக்கு ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் அயன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தர ஃபார்முலா எப்படி இது வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கான விளக்கமே இல்லை நேரடியாக அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்காங்க இங்கே இவ்வளோ வேலைகள் நடந்திருக்கு ஓகேவா அதனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சம் போடுறப்பயே கூடவே சேர்ந்து நீங்களும் போட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் இதுவும் ஆன்சர் கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கணக்கு நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க கவனமாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்த விஷயங்கள் ரெண்டு அஞ்சு மார்க் கேள்வி ஒரு ரெண்டு மார்க் கேள்வி பார்த்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னொரு டாப்பிக்கான மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் இண்டக்ஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் அதுவும் இதே மாதிரி ரெண்டு வீடியோவில் ரெண்டு டாப்பிக்கை கவர் பண்ணி முடிக்கலாம் இந்த ரெண்டு புரிஞ்சதுனால தான் அந்த ரெண்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை டேக் கேர் பாய்